No dobra, no dobra. To co, witamy serdecznie. Ja nazywam się tak Andrzej. A ja Wojtek Burków. Spotykamy się do tego, że pomyśleliśmy, że warto podzielić się wiedzą, którą zdobyliśmy przy naszej wspólnej inicjatywie, naszej wspólnej, ale też osób, których z nami dzisiaj do nas nie dołączyły, czyli Pauliny Mazurek i Oskara Żybczyka, jaką jest, jakim jest fundusz inwestycyjny, który założyliśmy 3 lata temu? 3 lata temu, jakoś tak. Jakoś tak może szybko, szybko minęło. I te doświadczenia, którymi się chcemy dzielić, to są doświadczenia, one dotyczą bezpośrednio naszych, naszych inwestycji, które robiliśmy jeszcze przed, przed działaniem w takiej bardziej zorganizowanej formie, jakim jest fundusz, ale też chętnie się podzielimy o doświadczeniach, które zdobyliśmy po drodze współpracując przy funduszu z jednostkami administracji publicznej, potem przy własnym funduszu, jakie były różne etapy i, i dzieje nasze. A od czego byśmy zaczęli? Może zaczniemy od tego, żeby powiedzieć dwa słowa, po co założyliśmy fundusz, skoro jest tak dużo na rynku. Wojtek. Ja? Myślałem, że ty to powiesz, ty jesteś odważny. Założyliśmy fundusz, bo chcąc uczestniczyć w rozwoju technologicznym, jak, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, z powodów patriotycznych w rozwoju technologicznym naszego kraju, nie znaleźliśmy dla siebie opcji. Nie znaleźliśmy funduszu, w który chcielibyśmy zainwestować tak, by wspierał pomysły technologiczne, które mają szansę zaistnieć w świecie. To jest dobra definicja. No, to nie znaczy, że wszystkie fundusze, które są na rynku są, można wyjaśnić, złe. Myślę, że lepiej powiedzieć, są inne i zdecydowanie Różnią się od tego, w co my bardzo wierzymy i co uważamy, że może wpłynąć na, na to, co powiedział Wojtek, czyli zaistnienie na, na rynku międzynarodowym. I, I właśnie wprowadzając może dwa słowa o tym, dlaczego uważamy, że jesteśmy inni. Znaczy, podstawowa rzecz, która nas wyróżnia, to jest to, że my z Wojtkiem e, jesteśmy osobami technicznymi, to znaczy rozumiemy technologię, Prawdę mówiąc, Wojtek bardziej niż ja, ale rozumiem ogólnie ale technologię. Ogólnie rozumiem technologię i wiemy, co się na rynku dzieje, wiemy, jak budować projekty technologiczne. I szukaliśmy firmy, która w szukaliśmy funduszu swego czasu, głównie indywidualnie, potem też o tym razem rozmawialiśmy wspólnie z Pauliną, z Karem, który faktycznie to DNA technologiczne ma w sobie. I no, nie udało się znaleźć, stąd też powstała inicjatywa założenia własnego, e, własnego funduszu. Bo to jest coś, na czym my się skupiamy. Czyli jeżeli przychodzą nas projekty, to my tak naprawdę oceniamy trzy elementy jako fundusz. Otrzymam, otrzy, oceniamy technologię, czy ta technologia jest, jest unikatowa, jest wyjątkowa, ma jakiś element, który może zaskoczyć rynek. Oceniamy zespół, e, tutaj skupiamy się na doświadczeniu i na znajomości tej niszy, w której dan danej niszy, w której ten startup, ten projekt, ten pomysł y, operuje. No i trzecią rzecz, którą oceniamy, to jest jakaś strategia wejścia na rynek, która będzie na tyle unikatowa, że widzimy szansę, potencjał, możliwość, że ta strategia się przebije przez multum projektów, które się pojawiają na rynku każdego dnia. Znaczy, po tym, co Andrzej powiedział, wychodzimy na aroganckich gości, powinniśmy ubrać nasze maski, które tutaj leżą, w których występujemy na przykład na LinkedInie. Ale trzeba chyba zrobić jeszcze jedno rozróżnienie. Mówimy o takiej głębokiej, głębokiej technologii, która ma potencjał transformacyjny. Nic złego nie ma w technologiach używanych w game devie, nie ma nic złego w technologiach używanych w marketplace, one tam mają swoje miejsce, ale trudno jest powiedzieć, że cokolwiek tam jest przełomowe i ma potencjał zmienienia świata. Znowu, brzmimy naiwnie, ale to dla kompensacji brzmienia jako skrajni aroganci. I ten kawałek, ten kawałek technologii rozumiemy chyba bardzo dobrze. Czyli też podsumowując, marketplace nie są złe, tylko tam nie ma nic nadzwyczajnego i jest dość przewidywalna konsekwencja rozwoju związanego z ilością zainwestowanych środków. Czyli jeżeli już rynek w jakiś sposób działa i rynek funkcjonuje i jest dany produkt rozpoznawany, 
Co to jest świetny interes? Co to jest świetny interes, bo to jest kwestia tylko proporcjonalnego włożenia pieniędzy i potem wyciągania z tego profitu. Natomiast to, to, gdzie my inwestujemy i ten etap, w którym my inwestujemy i wyszukujemy projekty i to, co nas najbardziej bawi, ta współpraca z, z founderami, to jest etap znacznie wcześniejszy. Etap, na którym founderzy mają pomysł, mają ideę, mają często jakieś MVP, jakiś prototyp. Czyli ciężko mówić tutaj już o jakichś przychodach znaczących, ciężko tu mówić o zbudowanym marketplace. Tutaj możemy tylko i wyłącznie oceniać to, jaki jest potencjał, w którym kierunku to może zmierzać. To tak, tak uzupełniając. To też ma znaczenie, zwłaszcza w, w momencie, kiedy słyszymy teraz w technologiach bardzo dużo buzzwordów. One się co chwilę, one zawsze były. Pojawiały się buzzwordy pod tytułem blockchain, pojawiały się buzzwordy pod tytułem AI, pojawiały się buzzwordy drony. I znowu to są jakieś tam technologie, jakieś rozwiązania. Są po naszym, poza naszym obszarem zainteresowania. Myślę, że Pani blockchaina, bitcoinów teraz y, mogą się poczuć urażeni, że mimo takiego dużego hype'u i takich możliwości finansowych jednak to jest poza naszym obszarem, ale podejść taką, tez, podejść taką decyzję, postawiliśmy taką tezę, że nie do końca uważamy, że to jest technologia, która się może skalować na dłuższą y, metę, no więc jakby jest poza obszarem naszych zainteresowań. Tak samo dotyczy to wszelkich rzeczy związanych y, z analizą danych, z sztuczną inteligencją. No jeżeli chcemy robić jakąkolwiek analizę danych, no to... Chcemy mieć dane. Tak. Tak, tak mi uczyli. Brzmi to się, brzmi, się robiłem, tak było. Brzmi to rzeczywiście, co powoduje, oczywiście, czy, czy, co powoduje, że tak naprawdę większość startupów, która powołuje się na te buzzwordy, no tak naprawdę tych danych nie ma, no więc ciężko oczekiwać, że robi, zrobi dobrą analizę i segmentację danych, a co już nie mówię za sztuczną inteligencję. No bo trochę nie ma na czym ta sztuczna inteligencja pracować, czyli nie musi być tutaj inteligentna. No i to są takie tezy, które stawiamy. Nie wiem, czy to, czy to jest... są wyjątki, oczywiście jest kilka startupów w Polsce z unikalną technologią rozpoznawania obrazu, ale testowaną na małą skalę i droga od tego miejsca do pokonania gigantów, którzy oczywiście w tym świecie funkcjonują, a mają tę przewagę, że mają dużo, dużo więcej danych, jest trudna i nie jesteśmy gotowi podjąć tego typu ryzyko. Również z tego powodu, że ja kiedyś popełniłem za namową Andrzeja taki wykład, nawet chyba dwa razy na temat matematyki za działaniem funduszy. Mam pełną świadomość, jak to funkcjonuje. To znaczy nie inwestujemy, jeżeli nie widzimy potencjału ścieżki dojścia do firmy miliardowej. Dwa to sobie można wybrać, ale to bardzo ogranicza um, pole na którym możemy wybierać, a z drugiej strony jest niezbędne, jak fundusz ma oddać inwestorom pieniądze, co jest bolączką, to musi takie decyzje podejmować. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest odwrotna strona tego medalu, to jest narzekanie ludzi, którzy powinni coś z tym zrobić na fakt, że nie ma w Polsce unikornów technologicznych. No nie ma i nie będzie, bo nie inwestujemy w średniej, my w wizji w Polsce nie inwestujemy w projekty, które taki potencjał mają. To jest zasadniczy problem. No, a dlaczego? No bo to jest trudne. Jak inwestujemy milion i ten milion ma 300 milionów, żeby spłacić fundusz, znowu walutę możemy sobie wybrać. Inwestujemy milion, bo jest to wczesny etap, a 100 milionów, żeby to miało ręce i nogi przy średniej liczbie inwestycji w portfel i średniej szansie na, na sukces, no to trzeba przewidywać na bardzo, bardzo daleko. I tyle, ile jest etapów po drodze, na których można zrobić złe przewidywania, no to każdy, kto spróbował, wie. To jest powód, dla którego nie uwzględnienie tych wszystkich zależności Inwestowanie w spółki, które mogą przy sprzyjających wiatrach zarobić pięć razy tyle, co włożone. No, piękny wynik, jeżeli mamy gwarancję, że taką spółkę wybierzemy. A jak musimy wybrać z większej liczby spółek przy wysokim prawdopodobieństwie, że spółce się nie uda, no to to nie jest wystarczające. To jest trudna prawda w kwestii takiej mechaniki finansowej za inwestycjami. Nie jesteśmy jedyni, którzy się tym posługują, ale zadziwiająco niewiele funduszy w Polsce przyjmuje taką tezę inwestycyjną. 
Myślę, że w ogóle to jest problem, że, że, że fundusze o tym nie mówią, nie, nie zawsze przyjmują tą tezę, bo czasami wybierają, mimo bycia ryzykownym, wybierają bezpieczniejsze, y, sprawdzone rozwiązania i, i, i tutaj może też słowo, słowo komentarza, y, bo nie padło na początku, y, a ja podkreślę, my nie jesteśmy tutaj jakąś wyrocznią, po prostu to jest nasze zdanie, nasza teza, nasze pieniądze. Nasze, część naszych pieniędzy oczywiście i nasze błędy, które popełniamy, więc to jakby mamy takie przekonanie, że to są nasze założenia, to one są po prostu inne i to nie znaczy, że jeżeli jakiś spółki nie wybieramy do inwestycji albo w ogóle nie rozmawiamy, to ona musi być zła i ona nie osiągnie sukcesu. No po prostu my czujemy, że tego nie pasujemy i tego się bardzo, bardzo kluczowo trzymamy, patrząc na trendy, jakie są na rynku, czyli patrząc jak się rynek zmienia, jakie elementy są istotne i to są właściwie, tak, to są nasze tezy, które się staramy trzymać. Tak, tak. Jeszcze raz to trzeba podkreślić, to jest nasza decyzja, jeżeli my nie jesteśmy w stanie zobaczyć drogi do miliarda, to nie znaczy, że tej drogi nie ma, to tylko mówi, że my jej nie jesteśmy w stanie zobaczyć i to powoduje, że nie inwestuje. Co jeszcze jest unikatowe, tak w, w, w tym odcinku wprowadzającym, o czym chcieliśmy powiedzieć. Jesteśmy zaangażowani w fundusz, my z Wojtkiem bardzo mocno, jeżeli chodzi o decyzje inwestycyjne, natomiast na pewno nie operacyjnie. I to jest tak, że to wynika z tego, że bezpośrednio też jesteśmy zaangażowani w swoje projekty. Wojtek rozwija razem z Pauliną kwantowy projekt bardzo technologiczny i prawdę mówiąc, jak obserwuję, to wszystkie doświadczenia, które tam zdobywa, pomagają nam w codziennej pracy funduszu o tyle, że można się nimi dzielić i można, się, można tą wiedzę, tą wiedzą, która karmić naszych founderów, którzy tą ścieżkę dopiero będą przecierać, albo będą ją zdobywać. No i podobnie ja też jestem zaangażowany w swój własny projekt inwentory, gdzie, gdzie angażuję się z kolei w zupełnie inny obszar rynku, no bo akurat spółka jest w innym jeszcze segmencie, z jakimiś przychodami, czyli eksploruję zupełnie, zupełnie nowe obszary, które, którym też chętnie się dzieje z naszymi, z naszymi spółkami i zakładam, że to jest ta wartość dodana, którą możemy dać, bo jesteśmy przedsiębiorcami, którzy dotykają na co dzień problemów przedsiębiorców. W związku z tym, tak, to też jest, jak, jak wszystko, ma dwie strony, mianowicie ludzie, z którymi rozmawiamy, inwestorzy, instytucje, wymagają od nas deklaracji. Ile godzin w tygodniu na jedno czy drugie przedsięwzięcie i to drugie zawsze jest gorsze w zależności od obszaru zainteresowania, czy inwestora, czy instytucji, z którą rozmawiamy. No ale znowu, Bywałem w sytuacji zarządzając projektami technologicznymi, czyli ta część taka bardziej funduszowa, decydując o budżecie i tak dalej i równocześnie kontrybuując do nich indywidualnie od strony technologicznej i nie miałem mniej pracy wtedy. Mówię o dużych firmach technologicznych, w których zdarzyło mi się poprzednio pracować i te rzeczy są do pogodzenia, no ale znowu nie wszystkim się chce. Inne obszary życia cierpią na tym, że tak wybraliśmy z Andrzejem, czyli oprócz funduszu weźmy na poważnie, na dużą skalę własne firmy, które są po drugiej stronie jak gdyby stołu w rozmowie pomiędzy startupem a VC i staramy się tę tak zebraną wiedzę przenosić. Jasne, że jak ktoś sam nie spróbuje, to, to się nie dowie, ale same tezy inwestycyjne, my obaj operujemy na rynku niepolskim i tezy inwestycyjne, fundusze, z którymi rozmawiamy ewentualnie w kontekście inwestycji w nasze startupy, przenosimy na rynek polski również z tego powodu, że nasze Wszystkie projekty funduszu są w intencji przynajmniej globalne, a, to, a co za tym idzie, to oznacza, że następna runda, jaką będą robić, będzie od inwestorów spoza Polski. I tutaj mamy wiedzę, która jest z punktu widzenia operatora no jest bezcenna po prostu. Myśmy to przeszli własnymi rękami, głową przy pomocy ludzi, którzy z nami współpracują, czy na, naszej szefowej, Pauliny, która w obu tych przedsięwzięciach, czyli w Bejcie, w startupie, w którym ja pracuję 
i w funduszu jest głową przedsięwzięcia. To też, to też jest tak, że jakby bardzo mocno jako osoby techniczne wierzymy w to, że, że żeby w coś y, zrozumieć, uwierzyć i zrealizować, trzeba tego dotknąć. No i dotykamy też tej ścieżki trudnej founderów. Y, no i staramy się tym, tym, doświad tym doświadczeniem dzielić, żeby inni podobnych błędów nie, nie popełniać. Nas wyróżnia, to oczywiście tak jak Wojtek powiedział, ma swoje plusy i minusy, no, ale jak to tak... Krótkość doby jest Krótkość doby, też zaangażowanie głowa, bo czasami jest zbyt dużo rzeczy, które są jednocześnie, jednocześnie wpływają, natomiast no, sercem jesteśmy w naszych projektach bardzo mocno w tych w naszym funduszu. Nie, no uczciwie, ja z tym uczciwie muszę powiedzieć, że sercem jesteśmy w projektach, a fundusz w też nie wiem, jesteśmy zaangażowani, bardzo, bardzo w niego wierzymy, bo on wyszedł bezpośrednio z naszej potrzeby, że jakby nie było... To było za siebie, to znaczy są momenty, kiedy działalność naszych founderów fascynuje mnie co najmniej tak samo, jak nasze kolejne postępy w, we współpracy z gigantami w, kwestii, w dziedzinie komputerów kwantowych. Dobrze, to mówię za siebie. U mnie, u, mnie, u mnie często jest problem z tym podzieleniem głowy, a, ale z drugiej strony jakby czas pokazuje, że umiejętne dzielenie tego czasu i głowy jest możliwe i bardziej skuteczne, więc można robić te dwie rzeczy i faktycznie obie strony, jakby obie rzeczywistości z, z siebie czekam. Tak, prawdopodobnie nie byłoby naszego funduszu i tych wszystkich przemyśleń, gdyby nie nasze udane oraz udane inaczej wcześniejsze inwestycje aniołowe, bo takie też tak. popełnialiśmy. Tak, jeżeli byście byli zainteresowani, to możemy powiedzieć, a to jest dłuższe, a to jest krótkie i przyjęliśmy się lepiej przygotować, w sensie nastawić do tego, żeby opowiadać o porażkach, które popełniliśmy. One były kształcące, to bardzo. Ale, ale kosztowne kosztow również i trochę, trochę trudno o nich mówić, no bo część z tych startupów jeszcze funkcjonuje na rynku, próbując zebrać kolejne finansowania i nie chcemy jakoś... Tak, nie chcemy, nie chcemy przeszkadzać, czy zrobić. zrobić, natomiast z drugiej strony też to były takie drogie lekcje, które wzięliśmy i dzisiaj jesteśmy o to mądrzejsi, zdecydowanie, tak. A tak. No tyle pieniędzy to lepiej, żebyśmy byli trochę mądrzejsi. Tak więc tutaj mamy taki apel do Was, jak słuchacie, oglądacie i ewentualnie czytacie jakieś informacje o tym, co próbujemy przekazać. Gdybyście mieli jakiś projekt, który nie szuka finansowania, ale na przykład usłyszeliście o nim, że uzyskał finansowanie albo, albo, szuka myśli, finansowania. albo szuka finansowania i chcielibyście zdarzyć z takimi e, osobami, które lubią to rozbierać na, ja czy, zaraz wam pokażę. Andrzej, na części pierwszej i, i analizować, czy my byśmy, podkreślam, czy my byśmy zainwestowali w taki projekt, to bardzo proszę piszcie w komentarzach, e, wysyłajcie maila do nas, e, my bardzo chętnie na kolej, podczas kolejnego odcinku poświęcimy część czasu na ocenę projektu z naszego punktu, z naszego punktu widzenia. Możecie też napisać na LinkedIna i ten gość, co tak wygląda, to właśnie ja. Tak, i wtedy jest szansa, że, że chętnie o tym, o tym opowiemy. Jeszcze raz podkreślam, przekazując raczej nasze zdanie, czyli to nie jest wyrocznia, tylko nasza Wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie. My popełniamy błędy, ale chętnie też usłyszymy Wasze komentarze. Co na koniec w pierwszej części, może jeszcze dwa słowa, bo powiedzieliśmy o tym, w co byśmy nie zainwestowaliśmy, nie zainwestowali dzisiaj, czyli mówimy o tym, że nie inwestujemy w drony, nie, nie do końca chcemy inwestować w AI, jeżeli nie rozumiemy, co się pod spodem dzieje i też jesteśmy sceptyczni, jeżeli chodzi o Bitcoin i blockchain. Nie wiem, czy rozumiemy. Niemniej jednak zainwestowaliśmy w projekt, który wygląda na na robotyczny, a jest AI-em, no ale tam akurat było jak nas przekonać. Widać było rozmiar datasetu, widać było co mają w głowach founderzy i to był przypadek, w którym inwestycja została potwierdzona później przez BN Capital czy Kosle, inwestujące po nas z tych samych przesłanek. Czyli, czyli tak, czyli AI nie jest dla nas złe, tylko ten musi, być. musi być unikatowy albo duży, czyli e, musi być AI, <grym> tak w skrócie. E, natomiast na przykład takie elementy jak elektromobilność, drony, myślę, że myślę, nie wiem, czy Wojtek zgadza, że dużo funduszy, których się interesuje. Tak, my lepiej, nie, lepiej dla nich pójść. My nie, my, my, my jakoś nie do końca jesteśmy przekonani, że to jest taka przyszłość, znowu, z naszego punktu widzenia. 
Jest wiele firm, które na tym zrobi, zbuduje sukces. Niekoniecznie. Dlaczego blockchain na nie inwestujemy? Chcesz powiedzieć dwa słowa? Bo... Tak, teraz wszyscy widzą, co się stało z blockchainem na rynku. Znaczy, generalnie nie inwestujemy też w holenderskie tulipany, mniej więcej z tych samych powodów. A jeśli chodzi o przesłanki do stworzenia takiej konstrukcji, czyli trustless trust, to nie będę robił długiego wykładu, ale zastanówcie się, komu tak naprawdę ufacie, twierdząc, że blockchain zapewnia zaufanie bez zaufania. I druga rzecz, jeżeli mamy mówić na przykład o blockchainie prywatnym z zaufanymi węzłami, to proszę mi powiedzieć, czym to się różni od porządnej bazy danych, która na pewno będzie tańsza w operacji, a i tak komuś czyli jej operatorowi, musieliśmy y, zaufać, że trzecia to jest koszt energetyczny tego. No, matematycznie to jest piękne, że każdy może zweryfikować transakcje z przeszłości, ale jeżeli kosztem tego jest kopia stanu transakcji na każdej maszynie w sieci, no to widzicie, co się dzieje, prawda? Widzicie, co się dzieje w sytuacji presji na rynek, transakcja trwa dużo dłużej, do jej całkowitego rozwiązania niż powinna, a koszt energetyczny utrzymywania tego tej księgi głównej jest nieporównywalnie większy od zrobienia tego w zasadzie w każdy inny sposób. Czyli widzimy duże ryzyko wydajności w momencie, kiedy stanie się faktycznie popularne, a alternatyw jest na rynku Poza tym dużo. No właśnie. I to takie dwa słowa wyjaśnienia, że to nie jest tak, że Jesteśmy wbrew rynkowi, wbrew trendom, raczej widzimy, że to na dłuższą metę to jest raczej trend. Drony podobnie, use case. Gdzie jest powód do miliardowej firmy, która robi drony? Poza zastosowaniami militarnymi. Do... No właśnie, ja powiedzieć, militarne, militarne badawcze czasami, ale to znowu są wyspecjalizowane urządzenia i to budowa takich urządzeń kosztuje dużo czasu, dużo researchu, a, a będzie taka firma jedna? która obsługuje dany segment i tutaj ciężko się będzie przebić. Znaczy jak Lockheed zaczyna robić drony do zastosowań militarnych, to szansa, że startup wygra z nim konkurencję jest dość niewielka. I to, to nie, nie ma nic złego w tej technologii. Fajne, lata samo, prawda? I robi rzeczy, co trzeba. Tyle, że trudno na tym zarobić wystarczająco dużo, żeby oddać pieniądze naszym inwestorom. To jest jeszcze rzecz, która nie padła. My traktujemy bardzo poważnie te pieniądze i to jest nasze główne zobowiązanie. Póki się bawiliśmy jako aniołowie, to mieliśmy jedną i drugą i trzecią wpadkę, której byśmy nigdy w życiu nie chcieli powtórzyć, ale odpowiedzialność partnerów funduszu za pieniądze inwestorów to jest zupełnie inna historia. Myśmy naszym inwestorom przed covid z najmniejszego funduszu oddali 40% kapitału, bez odcinania ich w jakikolwiek sposób od zysków. Jakby nie COVID, to byśmy to oddali do końca, zostawiając asety w portfelu, które mają szansę na eksplozywne wzrosty. To się odrobinę opóźniło, bo wyjścia się odrobinę opóźniły, ale, ale dalej to będzie dość unikalne na rynku moment, w którym nasi inwestorzy odzyskali swoje pieniądze zainwestowane 4 lata temu. Niecałe, niecałe. Kasi trzy z kawałkiem. To jest, to jest rzecz, która jest dla nas bardzo ważna. No i tego byśmy oczekiwali od funduszu. Generalnie służy do zarabiania pieniędzy dla inwestorów. Tak, to jest dobre podsumowanie. Myślę, że ten, ten pierwszy właśnie to był taki przydługi wstęp, który opisuje o tym, opisuje, co chcemy, co chcemy zrobić, jak chcemy działać. Jeszcze raz, zachęcam i będziemy prosić o to, żebyście zgłaszali pomysły, bo najchętniej. I chyba najlepiej się pracuje na use case'ach, na jakichś przypadkach, które możemy przeanalizować. Jak Zastrzeg... się nie boicie krytycznej opinii. <laughs> Zastrzegamy, że będziemy starać się dochować anonimowości, natomiast no, jeżeli będzie jeden projekt na rynku, to trudno to zrobić, natomiast chętnie, tak mówię, chętnie będziemy analizować bez szkody dla projektów, ale raczej z, z chęcią podzielenia się wiedzy, bo to też w jakiś sposób uprości potencjalnym zgłaszającym się projektom do nas e, ścieżka, albo też decyzję, czy w ogóle warto poświęcać czas na takie... Zachęcamy, jak jesteście gotowi na, na taką analizę waszego projektu, niekoniecznie perfekcyjną, ale naszą Mojsza będzie bardziej, 
to i jesteście gotowi jakieś dane o projekcie udostępnić pośrednio przez to, że będziemy o nim rozmawiali. Zachęcamy tym bardziej. Tak, to samo dotyczy inwestycji, które się dzieją na rynku. Gdyby Was interesowały, gdyby interesowało, dlaczego nas tam nie ma, czasami nie ma nas, bo nie ma, bo nie mieliśmy, nie zauważyliśmy, albo dlaczego na przykład takiej decyzji byśmy nie podjęli, albo, nie, albo byśmy podjęli, to piszcie, e, chętnie odpowiemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A to tam. Dziękuję. Tam.